This conference will now be recorded. Hello, Andy. Good morning. So let's start. Today, we will discuss the topic of EC2 start chess summon today. So, mano <coughs> VPC awa gote mo. VPC kinda kuninka unna ve. Ave one by one ship kunto astam. Right now, cloud front to route 53 me kaustrong le do. Indikante odan ko odan ke samanda ondala. Mano matlaar kuna puru. Uh, so, kaba tiros mano compute start chestam. Under compute mano EC2 start chestam. So, EC2 ad me kaladi telso elastic cloud computing. Man already consult the machines go deploy Jason VPC Matlar Kuneta put almost like Okana Ko time low uh, peering discuss shade and key mood mission deploy Jason. So, <clears throat> but Dan Lap make chal options on Iandi instances Gani, Taravat Miku, load balancing Gani, uh, launch configurations Gani Chalunai. <clears throat> Avani Guda EV Katha discuss Jasa. First heroes in the Temano Mano instance launch Jason to put AVM options on Avi Avi discuss Jasa on Mata. So, for example, any Kerkochi launch instance on Anakondi. So, we <clears throat> already this window. Tells me, go. try this. So, left side, mute user and Kondi quick start. Undi. quick start lane and then regular guy. Pradaka one machines and you would take a matter. So, we are done just calls in the end. And you can make a Linux machines on Windows machines and new Nike. This is the base machines and the law play software. Sunda who emi uh emi configure chase on the who and that just like a okay, empty flat log on the So, me rain and a mere conukoni. Download me calls in a software scan applications can install chess call and matter. I think real time my ever good it low order and day real time my angels are and day first time angels are and a wallet calls in a EMI this coney EMI and an out there so Pratioka machine key right side low waka ID unto the name my hyphen user of a number in the moon the channel you name numbers so many choose not like even ga you print that pattern number so chess name now, we are done just calls in the number of same card and it's all same card. We do Ohio Kupoya and Kondi Ohio pair same out on the Amazon AMI 2018 and same out on the Kani AMI which vary out to the matter. Kabati Waka AMI under the one it's all pair of the Gadani and the AMS under one matter. So, Mana Minches Samo Mano Mana Kaos and select chess Kuntamo. Select chess coni, mano uh, deploy chess kunta on mata. Deploy chess coni, dan lapel mana calls in software install chess coni, dan of image ga convert chess coach. Mana own image ga convert chess coach. Adi my aim is can do some and decra. Prostan came leo, mixupis and alacha yal and jeppy. You print auto scaling chip pet up and mixupis sano. Prostan goes from ledo. So my aim is in carbatem of the pretty company could have wall of own aim is a crunta. Inca a mouth and a third party companies on dining. Third party companies who mere chess calls in Panlakuna, Walla Mutar and Mata. That's good on the but discuss shut down. So mere tire chess kuna AM my sushi kuruntai, Amazon machine images, default quick start loan type. Amazon marketplace ochi, Miku, and you would applications summon into the AM my suntai. For example, Miku Barracuda firewall call and Kondi Kuruntundi, Miku. Uh, then under ETL uh, data warehousing and account account to the matter so details and me search is actually for example make you informatica someone in China Kaval and Kondi don't know the idea level, but check chess course informatica and type chess informatica data quality for Windows even the moon matter so for example on a cognos any even the next touch money key sales force rated on the cognos later than day I like a money came Cisco or Palo Alto on to the Palo Alto firewalls on time. I mean, security group water on a custom ledu, man third party firewall mirror water counter and a Palo Alto and type chess and coni current on the so hurry in a to data stage try chess and coni. That's one of both certainly depends upon vendor and matter. So vendor is the one to the basic guy. So hard party be on the so vendor wallet walker pet counter mirror good a mirror cowal and kunta okay me application coni than a make rich coach and matter. So I'll select chess kunte, but for example, Naki and Kavali, Naku, Palo Alto, Firewall Kaval and Kondi. Okay, next station of Firewall on the other. So select an anan Kondi. You pray more than the world, which would be software coachi, Prati Gantake, one one point two eight dollar birth number matter. So the fixed charge. Miru, Palo Alto software ward Kunan the Kumit double cutla. Adigaka, easy to depend upon what the e mission support chess record actually. So for example, Miru. Uh, I choose here somewhere like uh, okay, C4 extra large order and then take 1.5. So 1.28 which means software key plus 1.5 which is machine key. Gunta key 2.8 dollars cut dollar matter. Okay, even then I make it free trail called 15 days. The cost check just coach me. So even then I use just coach and matter. So cover it. A corner free on time. For example, WordPress on the one day. Miro. 
వర్డ్ ప్రెస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి సో వర్డ్ ప్రెస్ ఉంటే వర్డ్ ప్రెస్ సర్టిఫైడ్ బిట్నామే ఉంది సెలెక్ట్ చేసారు అనుకోండి ఇది దాంట్లో చూసారు అనుకోండి మీకు సాఫ్ట్వేర్కి ఏం లేదు ఫ్రీ అనమాట మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మీరు యూజ్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్కి మాత్రం డబ్బులు కట్టాలా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రీ లైసెన్స్ ఉంటాయి విత్ విత్ లైసెన్స్ ఉంటాయి అనమాట మీ కాస్ట్ మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే లాస్ట్ వచ్చి గూగుల్ చేయండి వికాస్ తర్వాత మాట్లాడదాం ఓకే మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు మీతో వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాదు మీకు గూగుల్ చేసి మీకు డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి కమ్యూనిటీ ఏమైస్ సో కమ్యూనిటీ ఏమైస్ మీరు చూసారు అనుకోండి ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా క్రియేట్ చేసి మనకి షేర్ చేయొచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా మీరు కూడా ఏంటంటే మీరు క్రియేట్ చేసి మీరు షేర్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి యాక్చువల్ గా మీకు ఈ విధంగా ఇక్కడ అన్ని కనిపిస్తాయి అనమాట ఏ టు జెట్ గా సో ఇదేంటంటే మీరు అంటే కమ్యూనిటీగా అంటే అమెజాన్ వెబ్సిరీస్ లో షేర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వస్తాయి మీరు అది కూడా వాడుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా ఓకే సో మోస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ మై ఏఎంఐస్ వాడుకుంటారు అక్కడ మీ ఇమేజెస్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి నార్మల్ గా అయితే ఎక్కువ దూరం పోరు ఎనివే మనం ఏం చేస్తాం మనం ఈ రోజు ఏం చేస్తాం అంటే మనం అమెజాన్ లైనెక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండి ఏఎంఐ నేను ఇప్పుడు అమెజాన్ లైనెక్స్ ఎందుకు చేస్తాను యూజ్ చేయొచ్చు అండి మీరు కాపీ చేసుకోవాలి దాన్ని కాపీ చేసుకుంటే వస్తుంది దాని కింద మీకు స్నాప్ షాట్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలా మళ్ళీ మాట్లాడదాం సో అమెజాన్ లైనెక్స్ ఏఎంఐ అని ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ సో ఇదే ఎందుకు వాడతారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి లైసెన్స్ లేదండి ఉబుంటు లాగా ఇది ఫ్రీ దీనికి అంటే ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ చాలు అనమాట ఎయిట్ జీబీలో మీకు వచ్చేస్తుంది ఈవెన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ ర్యామ్ లో రన్ అవుద్ది అనమాట కాబట్టి మనం టెస్టింగ్ కోసం మీరు ఎప్పుడు చే ఇప్పుడు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో టెస్టింగ్ చేయాలన్నా కూడా మీరు అమెజాన్ లైనెక్స్ ఏ వాడండి ఎప్పుడు విండోస్ వాడాలంటే లైనెక్స్ తెలియపోతే విండోస్ వాడకూడదండి లైనెక్స్ తెలియపోతే లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలి అంతేగాని లైనెక్స్ రాదు కదా విండోస్ వాడద్దు ఎప్పుడు విండోస్ వాడాలంటే నేను మీకు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ లో మీకు ఇక్కడ డైరెక్టరీ సర్వీస్ చెప్తాను ఒక కాన్సెప్ట్ డైరెక్టరీ సర్వీస్ చెప్పేటప్పుడు దాంట్లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కోసం విండోస్ కావాలా అక్కడ తప్పితే ఇంకెక్కడ నేను విండోస్ వాడను ఓకే నేను కూడా విండోస్ అడిమి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి బట్ లైనెక్స్ తప్పదు కావాలా వాటిని నేర్చుకోండి సో అమెజాన్ లైనెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెలెక్ట్ చేయండి అమెజాన్ లైనెక్స్ టూ సెలెక్ట్ చేయొద్దు ఇది కొత్తది కొన్ని ప్యాకేజెస్ పని చేయవు సో దయచేసి అమెజాన్ లైనెక్స్ టూ వాడద్దు ఎప్పుడు కూడా అమెజాన్ లైనెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీనే వాడండి సో సెలెక్ట్ చేయండి సో టీ టీ టూ మైక్రో చాలు మనకి కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్ సబ్ నెట్ వన్ సో ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఇన్స్టెన్స్ వచ్చి ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ కావాలో అని ఇచ్చుకోవచ్చు అండి అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లిమిట్ ఎంత సో మీరు గవనించింది ఏంటంటే నేను ఇంకొక విండో ఓపెన్ చేస్తాను ఈసీ టూకి ప్రతి అకౌంట్కి కూడా మినిమం ఆఫ్ ట్వంటీ మెషిన్స్ ఏ ఉంటాయండి ఇక్కడ వచ్చి నేను హండ్రెడ్ ఇస్తే హండ్రెడ్ క్రియేట్ అయిపోవు మీకు ఓకే ఇప్పుడు వచ్చి హండ్రెడ్ ఇస్తే హండ్రెడ్ క్రియేట్ కావాలన్నమాట బేసిక్ గా సో అదే కనుక్కోవాలంటే మీరు ఈసీ టూ లో ఇక్కడ పైన లిమిట్స్ ఈసీ టూ డాష్ బోర్డ్ లో రిపోర్ట్స్ కింద లిమిట్స్ అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి సో మీరు చూసినట్లయితే మీకు విధంగా ఉంటుంది అనమాట మాక్సిమం ఎన్ని అని చెప్పి సో పెద్ద పెద్ద మెషిన్లు ఏంటంటే రెండే ఇస్తారు చూడండి ఇప్పుడు సి ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ లార్జ్ ఉంది అది రెండే ఇచ్చాడు మీకు సో లిమిట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి మనం ఏంటంటే ఈ లిమిట్ ని ఆల్వేస్ పెంచుకోవచ్చు మనం రిక్వెస్ట్ పంపించామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కి వాళ్ళు ఏదైనా పెంచుతారు బట్ ఇది బెటర్ అనమాట సెక్యూరిటీ ఒకవేళ మీ ఐడి పాస్వర్డ్ కాంప్రమైజ్ అయినా కూడా ఎవరంటే వాళ్ళు వాడలేరు నెక్స్ట్ వచ్చి స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండి దాని గురించి ఒక టాపిక్ ఉంది డోంట్ వరీ ఇక్కడ ఉంది స్పాట్ రిక్వెస్ట్ మాట్లాడతాం సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మీ నెట్వర్క్ సబ్మిట్ అన్ని చూసాం ఆటో అసైన్ ఐపి కూడా చూసాము ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ సో ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఫర్ సపోజ్ మీరు మీరు ఒక ఐదు మిషన్ డిప్లాయ్ చేశారు అనుకోండి ఓకే సో ఐదు మిషన్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడెక్కడో డిప్లాయ్ అవ్వచ్చు అనమాట అది అవైలబిలిటీ జోన్ లోపలే ఎక్కడెక్కడో డిప్లాయ్ అవ్వచ్చు అయితే మీకు ఏం కావాలంటే ఇమాజిన్ నేను ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ చూపిస్తాను మీకు ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఏంటంటే మీకు ఒకే అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట మీకు అంటే మీకు ఐదు మిషన్లు పెట్టారు అనుకోండి ఐదు మిషన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి టూ ఇమేజెస్ సో ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అంటే ఇదండి ప్లేస్మెంట్
కాబట్టి ఏంటంటే మధ్యలో నెట్వర్క్ అంతా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే మీకు ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలో మూడు సర్వర్లు కలిపి మేము మీరు ఏదైనా ఒక క్లస్టర్ గా వాడుకుంటున్నారు సమ్ ఏదైనా ఒక బ్యాచ్ ఫైల్ రన్ చేస్తున్నాం వీటి కోసం అనుకోండి ఎక్కడైతే పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం అవుతుందో అక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ వాడచ్చు అన్ని చోట్ల వాడాలని లేదండి ఎప్పుడైతే మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ గా ఉండాలి దగ్గరగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ విధంగా పెట్టాలి సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అప్పుడు ఆ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక పది పది వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీరేం చేయొచ్చు మూడు వచ్చి మూడు వెబ్ సర్వర్స్ వన్ టూ త్రీ వచ్చి ఒక ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చి ఇంకో ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇంకో ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అంటే మూడు అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో మీరు పెట్టచ్చు అనమాట అప్పుడు పక్క పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి మీకు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రతిసారి వాడాల్సిన పని లేదు బట్ దిస్ ఈస్ ద యూస్ కేస్ బేసిక్ సో ఎక్కడైతే మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ కావాలో నెట్వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి లాంచ్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ ఏ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ టు బెనిఫిట్ ఫర్ గ్రేటర్ రెడెన్సీ ఆర్ హయ్యర్ నెట్వర్కింగ్ త్రూ పుట్ సెలెక్ట్ ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ ఆర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ గ్రూప్ రెడెన్సీ ఏం లేదండి అక్కడ రెడెన్సీ ఎందుకంటే మీరు అవైలబిలిటీ జోన్ అంతా డౌన్ అయిపోయింది అంటే మీకు పోయినట్టే కాకపోతే ఇంకొక అవైలబిలిటీ జోన్ లో మీకు సర్వర్ ఉండాలి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఇది అనమాట హయ్యర్ నెట్వర్కింగ్ త్రూ పుట్ అనమాట ఎందుకు అన్ని మూడు కూడా ఒకే డేటా సెంటర్ లో పెట్టుకుంటారు కాబట్టి మీకు ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ సో ప్రతిసారి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు అగైన్ ఇంకోటి ఏంటంటే అన్ని అన్ని వాటి ఏమంటారు అన్ని మోడల్స్ కి మీకు ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఉండదండి కొన్నిటికే ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద మిషన్ కి ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అవసరం లేదు కూడా ఓకే కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ ఇది కొత్తగా వచ్చిందండి సో మీరు చూసినట్లయితే సో టెనెన్సీ కెపాసిటీ నేను ఇంత రోజు చూడలేదండి కొత్తగా రిలీజ్ చేసినట్టున్నారు సో కెపాసిటర్వేషన్ రిజర్వ్ కెపాసిటీ ఫర్ యూసీ టు ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ అవైలబిలిటీ జోన్ సో చెక్ చేద్దాం ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందో ఇది ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా నేను లాస్ట్ మంత్ ఇది చూడలేదు సో నేను ఏం చేస్తాను కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ ఏ డబుల్ చేస్తాను ఓకే కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ వచ్చింది కానీ నేను డేట్ కోసం చూస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు చూస్తుంటే ఇది లేదు యాక్చువల్ గా నిజం చెప్పాలంటే ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ ముందు కూడా చూడాలి నేను ఇది ఎనీవే సో క్లౌడ్ అనేది మీకు డ్రాస్టిక్ గా చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ ఏంటో చూద్దాం యాక్చువల్ గా సో కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ అండ్ బిల్డింగ్ వెన్ ఎ కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ ఈజ్ యాక్టివ్ యూ విల్ బి చార్జ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ డిమాండ్ రేట్ వెదర్ యూ రన్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ నాట్ If you do not use the reservation, this will show up as unused under EC2. When you run an instance that matches the attributes of reservation, you just pay to the instances, nothing for the reservation. There is no upfront additional charges. So, if you want to say anything, what do you want to say? Capacity reservations reserve capacity for your EC2 instances in specific availability zones. You launch the instances to your... capacity reservation if you have matching attributes so miru inta mundu em ayyedi ante meek actually ga konni saarlu konni specific ga for example high high level machines like ekku memory ekku cpu memory unna machines deploy cheyalante konni saarlu meek availability undadandi endukante already vere vallu vaadtu undadu anamata dani valla em avuddante specific availability zone lo gaakunda meeru 1a lo 1b lo gaakunda c gaani d gaani elli cheyalsi vacchedi aithe based upon this one will em antarante capacity reservation reserves capacity for your ec2 instance in a specific availability zone ఓకే యాక్చువల్ ఇంకొకటి ఉంది యాక్చువల్ ఈ సీటు లో మీకు రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంది రెండు ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా సో మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు కెపాసిటీ రిజర్వేషన్స్ రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఉంది అనమాట సో ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తారంటే దాన్ని వదిలేయండి ఎందుకంటే మీకు రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు నేను కెపాసిటీ చెప్తా ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు చెప్పాను అనుకోండి దీన్ని ఇది చెప్పినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఒక రెండు ఒకటే కదా అంటారు నాకు తెలిసి అందుకని ఏం చేస్తానంటే ప్రస్తుతానికి దీన్ని జస్ట్ ఆ థాట్ అలాగే మైండ్ లో పెట్టుకోండి Just don't worry about this. నేను రిజర్వ్ ఇన్సెన్సెస్ చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్తాను ఓకే నేను నన్నాన్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చి ఐఏఎం రోల్ అది కూడా మీరు నన్నే పెట్టుకోండి ప్రస్తుతం ఏం ఆలోచించొద్దు మనం నెక్స్ట్ వెళ్దాం సో ఎస్ఎస్ఎం చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను ఎలా చేయాలి దానికి అని చెప్పి సో కెపాసిటీ రిజర్వేషన్ అండ్ ఐఏఎం లేట్ ఐఏఎం రోల్ లేటర్ అనమాట నెక్స్ట్ షట్ డౌన్ బిహేవియర్ షట్ డౌన్ బిహేవియర్ మీరు చూసారంటే రెండు ఉన్నాయి స్టాప్ టెర్మినేట్ వ్యత్యాసం ఏంటంటే 
మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇన్స్టెన్సెస్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి నా దగ్గర రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ ఉండాలి యాక్చువల్ పొద్దున పపెట్ క్లాస్ చెప్పాను పపెట్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మీరు పదే పదే నెక్స్ట్ నాలుగు రోజులు ఆ క్లాస్ ఉంటుంది అనమాట అవి నేను స్టాప్ చేసి పెట్టాను ఓకే అంటే సింపుల్ గా రైట్ లిక్ కొట్టి ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ స్టాప్ చేసి పెట్టాను అదే మీరు ఇక్కడ అది టెర్మినేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమైతే తెలుసా నేను స్టాప్ చేసిన వెంటనే ఈ రెండు మిషన్స్ టెర్మినేట్ అయిపోతాయి అనమాట అది సో ఇది బేసిక్ గా ఇప్పుడు యూ వాడద్దండి మరి ఎందుకు వీళ్ళు ఇచ్చారు అంటే మీకు ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్టింగ్ కోసం వందల కొద్ది సర్వర్లు డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి స్పెసిఫిక్ గా పోయి వాటిని టెర్మినేట్ చేయడం కష్టం అనమాట మీరు ఏం చేస్తారంటే వన్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ గా టెర్మినేట్ అని పెట్టి ఆ మిషన్స్ కి టెర్మినేట్ అని పెట్టేస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆఫ్ అయిపోతాయో ఆటోమేటిక్ గా టెర్మినేట్ అయిపోతాయి అనమాట బట్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మనం ఎప్పుడు కూడా స్టాప్ లోనే పెడతామండి ఎందుకు అంటే పొరపాటు నేను టెర్మినేట్ పెట్టారు అనుకోండి మీరు ఏదో డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంది డేటాబేస్ సర్వర్ ప్యాచింగ్ చేశారు షట్ డౌన్ చేసి రీబూట్ చేయాలా రీబూట్ రీబూట్ చేస్తే ఇబ్బంది లేదు మీరు దాన్ని షట్ డౌన్ చేశారు అప్పుడు టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో కాబట్టి దీంతో గేమ్ ఆడకుండా ఇప్పుడు స్టాప్ లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే ఎనేబుల్ టెర్మినేషన్ ప్రొడక్షన్ చెక్ మార్క్ పెడదాం ఇక్కడ కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా వచ్చి డిలీట్ చేయాలన్నా కూడా డిలీట్ చేయలేరండి అంటే నా ఉద్దేశం రైట్ లిక్ కొట్టి ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ టెర్మినేట్ అన్నా కూడా ఎర్ర ఇస్తుంది అనమాట మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా వస్తుందని చెక్ మార్క్ పెట్టండి నెక్స్ట్ వచ్చి ఎనేబుల్ క్లౌడ్ వాష్ డీటెయిల్ అలారం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కానీ సర్వర్ డిప్లాయ్ చేసిన కనేబుల్ చేద్దాం డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఈసీ టూ సర్వర్ అండి మానిటరింగ్ వచ్చారంటే ఇట్ విల్ గెట్ మానిటర్డ్ బేసిక్ సిబి యూటిలైజేషన్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఫైవ్ మినిట్స్ లో అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి మీకు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది బై డిఫాల్ట్ గా మీరు ఏం చేయాల్సిన పనుల మీకు ఏమి డబ్బులు పే చేయాల్సిన పని లేదు ఏం లేదు మీకు ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ సిపి యూటిలైజేషన్ అంతా ఎంత ఉందని మీకు ఇస్తుంది అనమాట అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది మీకు చాలా చాలా హెవీ చాలా హెవీ చాలా లాంగ్ టైము ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ సర్వర్ డేటాబేస్ సర్వర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే అది ఒకటి చాలా అనమాట మనకి డేటాబేస్ డౌన్ అయిపోయిందంటే అట్లీస్ట్ మనకి హెవీ కస్టమర్స్ వచ్చారు అనుకోండి ఎవరు కరెక్ట్ కాలేరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పోయి అమెజాన్ డాట్ ఇన్ అని టైప్ చేశారు అనుకోండి సో వచ్చింది ఇక్కడ కానీ ఇమాజిన్ నాకు పేజ్ కి నడిపి డిస్ప్లేడ్ వచ్చింది సరే అమెజాన్ డాట్ ఇన్ కి మీరు ఒక లాయల్ కస్టమర్ అనుకుందాం మళ్ళీ మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తారు మళ్ళీ కూడా పేజ్ కి నడిపి డిస్ప్లేడ్ వచ్చింది అనుకోండి సరే మీరు జెఫ్ బోజోస్ కి మంచి ఫ్యాన్ అనుకుందాం మళ్ళీ మూడోసారి కూడా రీఫ్రెష్ చేశారు ఓకే అప్పుడు కూడా పేజ్ కి నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది మీకు ఆబ్వియస్ గా ఫ్లిప్కార్ట్ స్నాప్ డీలు ఏదైతే అది వెళ్ళిపోతారు సో ఇట్స్ అ బిజినెస్ లాస్ ఫర్ ద కంపెనీ అనమాట కాబట్టి ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే అంటే ఇప్పుడు ఈ రీఫ్రెష్ ఎన్నిసార్లు చేస్తాం నిమిషంలో మూడు సార్లు చేస్తాం అంటే ఒక నిమిషంలో మీరు మీకు రాలేదంటే ఒక పది సెకండ్ లో రాలేదంటే మీరు వెళ్ళిపోతారు మూడు సార్లు ట్రై చేసి ఇమాజిన్ అదే సిచ్యువేషన్ పదివేల మంది యూజర్స్ కి అయితే అంటే పదివేల ప్రొడక్ట్స్ పోయినట్టేగా ఇట్స్ అ బిజినెస్ లాస్ ప్యూర్ గా ఓకే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏంటంటే మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ టైం అండి మనం ఈ డీటెయిల్ మానిటరింగ్ అనేబుల్ చేసాం అనుకోండి అనేబుల్ చేస్తాను చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఎవ్రీ వన్ మినిట్ కి మీకు రిపోర్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే మీరు రిస్క్ వచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించేసినట్టు అవుద్ది అనమాట ఓకే సో మీకు ఎవ్రీ వన్ మినిట్ మీకు రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తుంది ఇంత యూటిలైజేషన్ ఇంత యూటిలైజేషన్ ఇంత యూటిలైజేషన్ అనేది దాని మీద మనం అలారం పెట్టుకోవచ్చు అనేది పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ వచ్చి టెనెన్సీ అండి టెనెన్సీ లో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది చాలా మందికి దానికి ఏంటంటే మనం ఒక పిక్చర్ డ్రా చేద్దాం సో ఇమాజిన్ నార్మల్ గా ఇది ఒక పెద్ద డేటా సెంటర్ అండి ఇది ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో మీకు డేటా సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే నన్ను ఏడబ్ల్యూఎస్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటాను అవైలబిలిటీ జోన్ యుఎస్ హైఫన్ ఈస్ట్ ఇంకా కావాలంటే వన్ ఏ అని ఇస్తాను అవైలబిలిటీ జోన్ వన్ ఏ ఉంది యాక్చువల్ గా సో అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డేటా సెంటర్ అండి డేటా సెంటర్ లో ఏముంటాయి డేటా సెంటర్ ఏముంటాయి ర్యాక్స్ ఉంటాయి దాని లోపల ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి సో నేనేం చేస్తాను టెస్టింగ్ పర్పసెస్ కి ఇలా మూడు ర్యాక్స్ తీసుకుంటానండి ర్యాక్ వన్
కూర్చొని అంతా సర్వర్స్ అని బిగిచ్చి అలా వెనక కనెక్టింగ్ టే కేబుల్స్ అంతా చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో స్విచ్చెస్ రౌటర్స్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో ఉంటాయి సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇలా ర్యాక్స్ ఉంటాయి అనమాట ర్యాంక్స్ ర్యాక్స్ లాభాలు మీకు ఏముంటుంది ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగా ఫిజికల్ సర్వర్స్ పెట్టి ఉంటారు ఈ విధంగా ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ప్రతి దగ్గర ప్రతి ర్యాక్ లో కూడా ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి మరి మీ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎక్కడ ఎక్కడ రన్ అవుతూ ఉంటాయంటే యాక్చువల్ గా మీ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అయ్యేది వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి లోపల రన్ అవుతుంది నవ్ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం టెనెన్సీ వచ్చి షేర్డ్ డెడికేటెడ్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అని మూడు ఉన్నాయండి షేర్డ్ రన్ ఏ షేర్డ్ హార్డ్వేర్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు షేర్డే ఉంటుంది నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మీరు షేర్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తారండి దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ ఇది ఇన్స్టెన్స్ అనుకోండి నేను పేరు ఏమి ఇస్తాను ఐఎన్ఎస్ అనేసి అంటే ఇన్స్టెన్స్ అని అర్థం ఇలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఒక సర్వర్ లో రన్ అవుతాయి అనమాట అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ విధంగా ఈ విధంగా మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్ అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నాలుగు ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతున్నాయి కదా నాలుగు కూడా ఒకే క్లయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ క్లయింట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మీరు అడగచ్చు అదే అని సార్ మరి నాలుగు అంటే నాలుగు రన్ అవడం కరెక్ట్ కదా అంటే రన్ అవ్వచ్చు అండి కానీ ఒకరినొకరు చూసుకోలేరు ఎందుకు మనకు విపిసి ఉందిగా మధ్యలో సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు ఇక్కడికి వచ్చి నేను లెట్ మీ గో టు విపిసి ఇప్పుడు విపిసిస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ విపిసిస్ ఉన్నాయి కదా ఇమాజిన్ AWS 22nd September, వచ్చి ఒక క్లయింట్ అనుకోండి ఏడబ్ల్యూఎస్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఇంకో క్లయింట్ అనుకోండి దాంట్లో ఒక ఈసీ టూ సర్వర్ పెడతాను దీంట్లో ఒక ఈసీ సర్వర్ పెడతాను సో బ్యాక్ ఎండ్ లో రెండు వచ్చి ఒకే హోస్ట్ లో ఉండొచ్చు కానీ ఒకదానికి ఒకదానికి యాక్సెస్ ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే మీకు సపరేట్ విపిసి లో ఉంటుంది కాబట్టి అది షేర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఓకే అది మీకు ఇట్లా సెలెక్ట్ చేస్తే షేర్డ్ అంటే ఈ విధంగా మనకి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ కి సంబంధించిన ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఈ విధంగా రన్ అవ్వచ్చు దట్ ఈస్ షేర్ అయితే దిస్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అన్ని కంపెనీలు దీన్ని రికమెండ్ చేయవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ యుఎస్ లో ఒక యాక్ట్ ఉంది విచ్ ఈస్ హెచ్ఐపిఏఏ హిపా స్టాండ్స్ ఫర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పోర్టబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ యాక్ట్ ఒకటి ఉండాలండి ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే బేసిక్ గా ఆర్ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఫినాన్షియల్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే వేరే కస్టమర్స్ తో మీరు ఈ విధంగా షేర్ చేసుకోవడానికి ఇష్టం ఉండదు పెట్టకూడదు రూల్స్ చెప్పొద్దు అనమాట కాబట్టి ఏమవుతుంది ఒకవేళ మీకు ఈ విధంగా ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఇంకో సర్వర్ ఉండాలనుకోండి బేసిక్ గా ఎవరిది ఉండాలి అంటే కేవలం ఆ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి ఇది ఫిజికల్ సర్వర్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్పి డిఎల్ త్రీ ఎయిటీ సర్వర్ అంటాను బట్ ఎవరింగ్ వీ హ్యాండిల్ ఇస్ త్రూ విపిసి ఓన్లీ రైట్ సో వీ డోంట్ నో విపిసి లాజికల్ అండి విపిసి ఫిజికల్ కాదు ఓకే నేను అదే చెప్తుంది ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ మీకు విపిసి లో దీంట్లో ఒక సర్వర్ పెట్టాను దీంట్లో ఒక సర్వర్ పెట్టాను ఓకేనా రెండు బిపిసి లో ఒకదాని ఒక సర్వర్ పెట్టదు కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ సర్వర్ ఎక్కడ పోతుందని మీకు గ్యారంటీ లేదు వెనక పోయి ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ మీద రెండు ఉండొచ్చు కానీ ఒకదాని ఒకదాని కమ్యూనికేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ విపిసి లో ఉంటాయి డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇదంతా ఈ సుప్రభాతం ఎందుకంటే మీకు తెలియడానికి వెనక ఏం జరుగుతుంది అని యాక్చువల్ గా అందుకోసం లేకపోతే ఎవరికి తెలియదు కదా ఏం జరుగుతుంది వెనక అంతా అని అర్థం కాదు మీకు అందుకని సో ఇక్కడ చూసింది అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఈ షేర్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటంటే అన్ని కంపెనీలు ఒప్పుకోవు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించింది హిపా యాక్ట్ కానీ పీసీఏ డిఎస్ఎస్ యాక్ట్ కానీ ఇలా షేర్డ్ వాడడానికి లేదు ఎవరిది వాళ్ళదే ఉండాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఏంది ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకే క్లయింట్ అయి ఉండాలన్నమాట అలా షేర్ చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోదు అనమాట అప్పుడు అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు డెడికేటెడ్ సెలెక్ట్ చేయాలి మీరు డెడికేటెడ్ రన్ ఏ డెడికేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏమవుద్దంటే ఫర్దర్ గా మీరు ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ డిప్లాయ్ చేసినా కూడా 
కేవలం ఈ మెషిన్ మీద ఈ ఫిజికల్ మెషిన్ మీద ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళకి సంబంధించిన మాత్రం ఇన్స్టాల్ అవుతాయి అనమాట ఇంకా వేరే ఇన్స్టాల్ అవ్వడం ఒప్పుకోరు బేసిక్ గా ఓకే మరి ప్రైజ్ అంటారా ఆబ్వియస్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే కదా మీకైతే డెడికేటెడ్ గా నేను ఒక సర్వర్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నాలుగు సర్వర్లు రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఈ నాలుగు కూడా ఒకే క్లయింట్ అతను ఎందుకు ఒకే క్లయింట్ పెట్టాలనుకుంటున్నాడు అంటే బికాస్ యూ ఆప్టెడ్ ఫర్ యూ ఆప్టెడ్ ఫర్ డెడికేటెడ్ అనమాట డెడికేటెడ్ ఎందుకు ఆప్ట్ చేశారు అంటే మీరు ఒక ఫినాన్షియల్ ఆర్ హెల్త్ కేర్ సంబంధించిన వాళ్ళు మీ డేటాని బేసిక్ గా మీరు చెప్పొచ్చు మీకు విపిసి ఐసోలేషన్ ఉంది అన్ని చెప్పచ్చు అండి బట్ రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న హార్డ్వేర్ సర్వర్ వేరే వాళ్ళతో షేర్ కాకూడదు దిస్ ఈస్ ద రూల్ అనమాట సో ఆ రూల్ కి బేస్ అయ్యి దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ డెడికేటెడ్ రన్ చేయాలి ఓకే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షేర్డ్ అండ్ డెడికేటెడ్ లాస్ట్ ఒకటి ఉందండి డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అనమాట అంటే ఏంటంటే లాంచ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ డెడికే అంటే మీకు ఒక సర్వర్ ఇచ్చేస్తాడు అంటే మీకు ఇలాంటి సర్వర్ ఒకటి ఇచ్చేస్తాడు మీరే మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంత దాని మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అంతా నేనైతే ఇప్పుడు దాకా వాడలేదండి సో అంత అవసరం రాలేదు నాకు యాక్చువల్ గా బట్ ఏంటంటే మీకు డెడికేటెడ్ హోస్ట్ కి డెడికేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ తేడా ఏంటంటే డెడికేటెడ్ హోస్ట్ లో మీకు ఏంటంటే హార్డ్వేర్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉండదు సర్వర్ లెవెల్ లో సారీ డెడికేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్ లో మీకు వెనక జరిగే మిషన్ కి యాక్సెస్ ఉండదు అనమాట డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు యాక్చువల్ గా సర్వర్ మీకు ఇచ్చేస్తారు మీరు ఏమైనా చేసుకుంటుంది దాని మీద అదే డిఫరెన్స్ మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దర్ వాళ్ళు మీరు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మీరు షేర్డే వాడతారు అది అర్థం చేసుకోండి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇంటర్కి పోయినప్పుడు ఎవరో ఒకరు అడుగుతారు బేసిక్ గా దాన్ని చెప్పడం కోసం ఓకే నెక్స్ట్ టి టూ టి టీ త్రీ అన్లిమిటెడ్ ఇంత ముందు ఓన్లీ టీ టూ అన్లిమిటెడ్ ఉండేది సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే మనం టీ టూ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసాం కదా టీ టూ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసినాక అయితే సమ్టైమ్స్ ఏమవుద్దంటే సడన్ గా దానికి ఎక్కువ మెమరీ సిపియూ కావాల్సి వస్తుంది సమ్టైమ్స్ సడన్ గా స్పైక్ వచ్చింది అటువంటప్పుడు మీరు ఇది అనేబుల్ చేశారు అనుకోండి ఇది అనేబుల్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే సో ఎక్స్ట్రా ఎంత కావాలో అంత ఇస్తుంది అనమాట మామూలుగా అయితే పెద్ద పెద్ద వాటికి అవసరం లేదండి మీరు పెద్ద పెద్ద ఎం ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అసలు ఈ ఆప్షనే ఉండదు అందుకే ఇది టీ టూ టీ త్రీ అన్లిమిటెడ్ అనమాట సో మీకేం వన్ సిపియూ కదా సడన్ గా ఏమైందంటే టూ సిపియూ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందండి కొంచెం ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది యూజర్స్ లాగిన్ అయ్యారు అప్పుడు ఏం చేస్తే మీరు అనేబుల్ చేసి పెట్టుంటే మీకు ఏంటంటే ఎంత ఎంత అవసరం అయిందో అంత ఇస్తుంది క్రెడిట్ కార్డ్ లాగా కాకపోతే ఏంటంటే దానికి సపరేట్ గా బిల్లు పడుతుంది మీకు ఈ మధ్య వచ్చింది ముందు నుంచి లేదు మేము పాస్ట్ వన్ ఇయర్ టీ త్రీ ఇంత ముందు లేదు టీ త్రీ మధ్య రిలీజ్ చేశారు అది కూడా వచ్చింది అనమాట కాబట్టి అన్నిటికీ ఉండదండి మీరు బ్యాక్ బయ కొన్ని ప్రీవియస్ వెళ్తాను ప్రీవియస్ కి నేను ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ నేను MD5 2X టూ ఎక్స్ లాజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి మీరు కిందకి వచ్చారు అనుకో టీ టీ టూ టూ త్రీ లేదు చూడండి యాక్చువల్గా ఓకే అందుకు సో ప్రీవియస్కి వెళ్దాం మనం టీ టూ మైక్రో సెలెక్ట్ చేద్దాం ఓకే ఫైనల్గా నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అండి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ బయటకు కమ్యూనికేట్ కావాలంటే డెఫినెట్ గా నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి ఈవెన్ మీ ల్యాప్టాప్స్ లో కూడా మీకు ల్యాండ్ పోర్ట్ ఉంది కదా మీరు కనెక్ట్ కావాలంటే వైర్లెస్ ల్యాండ్ పోర్ట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సేమ్ వర్చువల్ మెషిన్ కూడా ప్రతి వర్చువల్ మెషిన్ కి బయట నెట్వర్క్ కమ్యూనికేట్ కావాలంటే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అనే ఉంటుంది ఓకే అది లేకుండా బయట కమ్యూనికేట్ కాదు సో మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ పెట్టుకోవచ్చు అండి యాక్చువల్ గా ఎన్ని అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద మోడల్ దానికి ఏం కావాలంటే మనం క్లోజ్ ఆల్ దిస్ చేస్తుంది కదా ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఐ మీన్ సో మీరే మీరు అన్ని కూడా ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లో పెట్టుకుంటే బేసిక్ ఏమ అవుతుంది అంటే వేరే ర్యాక్స్ లో అంటే దూరంగా ఉండే ర్యాక్స్ లో డిప్లాయ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మీకు ఎందుకంటే ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లో యు కెన్ హావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ర్యాక్స్ అన్నమాట బేసిక్ గా అదే ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ లో పెట్టారు అనుకోండి ఒకే ర్యాక్ లో ఉన్న సర్వర్స్ మధ్య డిప్లాయ్ అవుద్ది అంటే ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ 
సో ఇప్పుడు ఇంకోటి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లో మీరు ఏమన్నారు ల్యాన్ ఆర్ వైఫై మనకి ఉండాలి జనరల్ గా బయట కనెక్ట్ అవ్వడానికి మరి అక్కడ మనము రౌటింగ్ టేబుల్ లో కూడా ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ఇచ్చాం కదా అది కూడా బయట కనెక్ట్ అవ్వడానికే కదా నిజమేనండి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మీ మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వచ్చింది ఓకే ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు వైర్లెస్ లో కనెక్ట్ అవుతారు అంటే మీకు వైర్లెస్ పోర్ట్ ఉండాలి కదా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతారు అది లేకుండా ఇంటర్నెట్ ఉండే లాభం ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ వచ్చి ఇంటర్నెట్ గేట్ వే కానీ మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీ ల్యాప్టాప్ మీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఏసీ టు ఇన్సూరెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి కదా అది అది ఓకే సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మోడల్ కి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ మారిపోతూ ఉంటాయండి ఒక పెద్ద లిస్టే ఉంటది ఆ లిస్ట్ చూడాలి ఓకే విపిసి లో మాక్సిమమ్స్ మినిమమ్స్ ఏంటంటే ఇదండి విపిసి లిమిట్స్ అని పోతే దాని లోపల ఉంటాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు ఎందుకంటే చాలా కష్టం గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్లస్ మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఎవరన్నా వీటిలో క్వశ్చన్ అడిగాడంటే ఇంటర్వ్యూ పోతే ఆ జాబ్ పోకపోవడం మంచిది ఎందుకు అంటే అందరికీ తెలుసు అనమాట ఎలా ఇన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు బేసిక్ గా మారిపోతా ఉంటున్నప్పుడు సో ఏం అడగాలి దానికి అడుగుతాడు అనమాట కొన్నిసార్లు అందుకని ఇక్కడ మీరు చూసారు అనుకోండి మీరు చూసారు అనుకోండి మాక్సిమం ఇంటర్ఫేసెస్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దానికి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చి మ్యాక్స్ టూ ఇంటర్ఫేసెస్ ఫోర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇది ఒక్కొక్క ఇంటర్ఫేసెస్ కి మళ్ళీ మనం మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చెప్తాను సో మీరు చూసారు అనుకోండి మాక్సిమం వచ్చి పదిహేను ఇంటర్ఫేసెస్ అండి ఒక సర్వర్ కి ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లు ఇలాంటివి నేను యాడ్ యాడ్ అని కొట్టుకుంటూ పోతూ మినిమం రెండు మాక్సిమం వచ్చి పదిహేను ఇంటర్ఫేసెస్ దాకా అసైన్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ అప్పాన్ దో మోడల్ టు మోడల్ అనమాట అదే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా ఓకే ఫిఫ్టీన్ మ్యాక్స్ నా మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు అసలు ఒక సర్వర్ కి రెండు ఇంటర్ఫేసెస్ అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఇది మీకు డెఫినెట్ గా మంచి క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా సో దానికి నేను ఏం చెప్తానంటే నార్మల్ గా ఒక డేటా సెంటర్ లో ఏం చేస్తారంటే నార్మల్ గా ఒక సర్వర్ కి మినిమం మూడు ఇంటర్ఫేసెస్ చేస్తారండి సారీ మినిమం మూడు ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి అనమాట డేటా సెంటర్ లెవెల్ లో చెప్తున్నాను సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏందో చెప్తాను మీకు సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ వన్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ టూ ఆర్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ త్రీ సో ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఐపి కదా సార్ ఐపి కాదండి ఐపి అసైన్ అయ్యేది నెట్ ఇంటర్ఫేస్ మీ ల్యాప్టాప్ లో నిక్ పోర్ట్ ఉందా ల్యాప్టాప్ లో ఒక పోర్ట్ ఉందా మీరు కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్ ఉందా అదే ఇది కాదా వర్చువల్ అంతే సో ఒక పోర్ట్ వచ్చి ఎందుకు వాడతామంటే మేనేజ్మెంట్ కోసం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంది మీరు రిమోట్ తీసుకోవడం యూజింగ్ పోర్ట్ ట్వంటీ టూ లేదంటే డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఆర్డిపి అది తీసుకోవడం కోసం వాడతారు లేదా యాంటీవైరస్ ఇలా ఇలా డిఫరెంట్ వాటి కోసం నెక్స్ట్ వచ్చి మీ అప్లికేషన్ అనమాట అంటే మీరు డేటాబేస్ ఇది ఈ సర్వర్ డేటాబేస్ కోసం అనుకోండి మీ డేటాబేస్ ట్రాఫిక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనుకోండి వన్ ఫోర్ డబల్ త్రీ మీ ఎస్క్యూఎల్ ట్రాఫిక్ అంతా దీనికి పోతుంది అనమాట లేదా మై ఎస్క్యూఎల్ డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఓకే ఇలా పోతుంది లాస్ట్ ఇది వచ్చి మీకు బ్యాకప్ కోసం ఒకవేళ బ్యాకప్ మీరు వాడుతున్నారు అనుకోండి బ్యాకప్ కోసం ఇలా ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మూడు అంటే ఒక దాని ట్రాఫిక్ ఇంకో దానికి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంది అనమాట బేసిక్ గా సో మేనేజ్మెంట్ ఏంది మీరు నేను ఇప్పుడు పుట్టి తీసుకుంటాను కదా పుట్టి అనేది ఈ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వేరే అప్లికేషన్ వచ్చి వెబ్ సర్వర్స్ వచ్చి ఈ సర్వర్ కి త్రూ వన్ ఫోర్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ కనెక్ట్ అవుతాయి అలాగే డేటా అంతా కూడా ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో బ్యాకప్ అయిపోద్ది ఇలా మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేస్ అదే కాకుండా నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు కిందకు వస్తే సో కిందకు వస్తే ఇతను ఒకటి మంచి పిక్చర్ ఈ పిక్చర్ చూడండి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఈ పిక్చర్ లో మీరు క్లియర్ గా చూసినట్లయితే మీకు ఒక విపిసి ఉంది మీకు రెండు దీని ఏమంటే సబ్ నెట్ ఏ సబ్ నెట్ బి ఒకే రీజన్ అండి బై ది వే ఇక్కడే మీకు ఏమి అవైలబిలిటీ జోన్ వన్ ఏ వన్ బిని ఇవ్వాల రెండు సబ్ నెట్స్ ఉన్నాయి సో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఒక వెబ్ సర్వర్ పెట్టాడు ఒక వెబ్ సర్వర్ కి సబ్ నెట్ ఏ లో ఈతనెట్ జీరో ఉంది సబ్ నెట్ బి లో ఈతనెట్ వన్ ఉంది అంటే రెండు ఒకే రీజన్ బై ది వే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఈతనెట్ జీరో కి
VPN gateway betti through on premises better. Kavate mostly general Dinwara login of the SSH Chester. Ante Waka IP address of Chi Nenu Internet Guard Kuntano and Waka interface of Internet Guard Kuntano Inkoka intra Inkoka network of Chi Internal Guard Kunt. And now this entertainment to Andy Ikada VPC Kelly subnet Sunagada. So, I will create a subnet. Uh, 1.1 is a file. Chris. Create a subnet. Anta, no? Subnet is a subnet uh, 4. VPC no? is October 20. 1.1 is a subnet. 10.1.5.0/24 no? yeah, availability. Only create a no? Okay. Now, EC2 is just one of the other refresh of the <clears throat> so Linux lectures on T2 micro configure details even the children day October 20 you could have subnet one select just an end subnet one select JC can the cost on can the coach add Inkok interface at chest on the range H me choose her and conde could go at a chunde naku mood subnet can be slur in do good one a one a one a one a chunde one b one c can be chadu. So now plan in that day naku the name under idi. So you put a chooser and conde walk IP at Rosochi ten dot one dot one dot hundred routes in coto chin and calls was the ten dot one dot five dot hundred. Eli chess codes and mat actually. You put him with the deploy chess and anaconda. E interface key public IP assign out the EIP can in an internal connector was and mata. Missiga. So now advantage in the Mirago just in 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 JH one day. Sir, ten that ten that one and private gallery public at all. Then the in the public and chaplain and the public assign out the chap and deploy this naka. So no problem. So, if you want this scenario, you can see this picture. If you want this picture, you can see this picture. If you want this traffic is public, you can see this picture. If you want only HTTP or HTTPS traffic, you can see this picture. 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 This security interface. Okay, back and low e interface ninji mana connect our son mata mana ssh in the port 22 open just now kabati byte ninji yavaru guda dini manage chile ro are within a configure chess coach multiple assign chichu so kabati meer churandi a subnet low select chest that they want to name for example you can chase a select chase a subnet to better than a quantity hmm yeah listen surely a mode in the blue subnet to lamana can only walk down the other उनकी सबनेट टूल हो ये इन्हीं सब सबनेट टूल ने वो क्या वो का सबनेट होने अवेलेबिलिटी जोन लो सो अंदर के ऐड डिवाइसर ना ना कोण दे ना को वन ये करने पिच चुरने दे वन ये करने पिच चले दो ओनली इन्हें करने में को टू डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में जा वो का मशीन ही शेयर चाहिए ले रो ओके वो के � so, in this case, I will show you the error of the immediate error. So, I will show you the subnet 3. Subnet 3 is 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 the subnet 3. Subnet 4. Subnet 4 is the 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 subnet 4. So, you can see that you can see that one server has two IP addresses and two different subnets. You can see that there is a chance in the interview. If you have a server, you can share two subnets and share two subnets. You can share one interface in public and one interface in private. You can share that one interface in public. So, you can share that two subnets in one available zone. Different available zone, you can share two interfaces in the same way. And assign to each one subnet. You can also have two subnets in one subnet. But there is no difference between one and 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 one. Okay? 
ఒకటి వచ్చి త్రీ డబల్ సెవెన్ సబ్నెట్ ఇంకోటి వచ్చి జీరో ఫోర్ సిక్స్ సబ్నెట్ ఇలా డిఫరెంట్ సబ్నెట్ లో ఉండాలని కోరుకుంటే సో ఆ రెండు సబ్నెట్లు కూడా కేవలం వన్ ఏలో ఉండాలి కరెక్టేనా మీరు చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ సబ్నెట్ వన్ ఉంది వన్ ఏలో ఉంది ఇది ఒక ఆప్షన్ అని చెప్తున్నా ఇట్లా ఉండాలని లేదు మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది అని చెప్తున్నా మీరు ఏ ఎన్ని విధాలు ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చు అప్పుడు నేను కావాలనుకుంటే మూడు ఇంటర్ఫేస్ చేసి ఒకటి ఒకటి వాడుకోవచ్చు అట్లా కాదండి డిపెండ్స్ బేసిక్ గా ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఉంది మీకు సినారియో డిఫరెంట్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉంది మీకు ఓకేనా అలా కాకుండా ఇలా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సబ్నెట్ ఏ అనుకోండి ఓకే సబ్నెట్ వన్ అనుకోండి ఇది సబ్నెట్ టూ అనుకోండి ఇది సబ్నెట్ త్రీ అనుకోవచ్చు ఓకే సబ్నెట్ టూ అండ్ త్రీకి ఏంటంటే మీకు ఇది ఇది వచ్చి మీకు ఇట్ మైట్ బి కనెక్ట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ బ్యాకప్ వచ్చి బ్యాకప్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇక్కడ వచ్చి సబ్నెట్ వన్ వచ్చి మీకు పబ్లిక్ అసైన్ పబ్లిక్ గా మనం రౌట్ చేసి ఉండొచ్చు త్రూ విపిఎన్ అప్పుడు మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే అర్థమైతే ఓకే లేదంటే వదిలేయండి ఎందుకంటే మీకు నెట్వర్కింగ్ గురించి మంచి ఐడియా ఉండాలా అందుకనే మేము చెప్పాను యాక్చువల్ గా సో లేదు అర్థం కాలేదు అంటే సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యామా లోపల నుంచి బయటికి పోవడానికి బయట నుంచి లోపలికి రావడానికి కాదు దానికోసం ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్ లో లాగిన్ చేయి అక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం బేసిక్ గా ఓకే అందుకే ప్రాక్టీస్ చాలా అవసరం అర్థం కావాలంటే మొత్తం సో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి కూడా ఇంక్రిమెంటల్ గా ఉంటుంది ఒక్కో దానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో ముందు లా ముందు క్లాస్ కి దీనికి సంబంధం ఉంటుంది అదే అది చేయలేదంటే మరి ఇబ్బంది పడతారు అదే అందరికి చెప్పేది నేను తొందరగా చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పి ఎనీవే సో మీరు ఈ విధంగా రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు అండి మీరు కావాలంటే ఐపీఎస్ కూడా రెండు పెట్టుకోవచ్చు సో దీని పెద్ద ఒరిగేది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఒకే ఐపీకి మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కావాలి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ జీరో వన్ ఇస్తాను సో లెట్ మీ చేంజ్ దీనికంటే ప్రీవియస్ పై మళ్ళీ రావడం ఓకే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ మైక్రో సో అక్టోబర్ ట్వంటీ సబ్నెట్ వన్ కిందకి రండి సో ఇక్కడికి వచ్చి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ అంటాను కావాలి నాకు రెండు ఐపీ కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ జీరో అసైన్ చేసుకోవచ్చు సో అంటే ఒకే ఇంటర్ఫేస్ కి మల్టిపుల్ ఐపీస్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు అండి చేసుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ వచ్చి హండ్రెడ్ వాడుతున్నట్టు ఇంకో అప్లికేషన్ వన్ జీరో వన్ వాడుతున్నారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ రెండు కూడా ఒకే ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దగా ఒరిగింది ఏం లేదు బట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ అంత మించి ఏం లేదు నేనైతే మేమైతే పెద్ద వాడను ఇది కావాలనుకుంటే ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ అసైన్ చేసుకుని ఇంకో సబ్నెట్ లో పెట్టుకుంటాను ఒక సర్వర్ కి రెండు ఐపీలు ఇచ్చామంటే అది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ ఏమవుద్దంటే మొత్తం అసెట్ షీట్స్ అప్డేట్ చేయాల ప్లస్ ఒక ఒక సర్వర్ కి రెండు ఐపీలు అంటే జనాలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఏది వాడాలా కొత్త వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ తలకాయ నొప్పి ఇవన్నీ వద్దని చెప్పి ఒక సర్వర్ కి మాక్సిమం ఒక ఐపీ వాడు అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ కి మాక్సిమం ఒక ఐపీ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా ఐపీ కావాలంటే ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ యాడ్ చేసుకోండి ఇబ్బంది లేదు అంతేగానే రెండు ఐపీలు ఇవ్వద్దు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఫ్రీయే కాబట్టి మీకేం కాస్ట్ కాదు సో సెలెక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ఇది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా యూజర్ డేటా ఉందండి మీకు ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా బూట్ స్ట్రాపింగ్ అంటారు బూట్ స్ట్రాపింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బేసిక్ గా మెషిన్ క్రియేట్ అయిపోయినాక కొన్ని మీకు కావాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయడానికి ఇది బూట్ స్ట్రాపింగ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను పౌండ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మార్క్ ఇస్తాను అనమాట ఇచ్చి బిన్ బ్యాష్ అంటాను ఇది ఇవ్వాలండి ఖచ్చితంగా మీరు పౌండ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మార్క్ ఆర్ హ్యాష్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మార్క్ ఇవ్వలేదంటే ఇది బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ అని తెలియదు కాబట్టి పౌండ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మార్క్ స్లాష్ బిన్ స్లాష్ బ్యాష్ ఇచ్చి కింద మీకు ఏం కావాలో పెట్టాలా నేను ఏం చేస్తాను ఎం అప్డేట్ హైఫన్ వై 
అంటే అప్డేట్ రన్ చేయమని చెప్పి ఎం ఇన్స్టాల్ ఎంజినిక్స్ హైఫన్ వై సర్వీస్ ఎంజినిక్స్ స్టార్ట్ ఎం ఇన్స్టాల్ ట్రీ హైఫన్ వై బెటర్ సారీ సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే మెషిన్ క్రియేట్ అయిపోయినాక అంత అప్పై నాకు మెషిన్ అయిపోయినాక మీకు ఇది మీకు పౌండ్ ఈ ఎక్స్పెక్టివ్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమంటుంది ఓకే ఇది బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ ఇది రన్ అవ్వాలి ఏం రన్ అవ్వాలా దీని కింద ఏమి ఇచ్చామో ఇవన్నీ రన్ అవ్వాలా అని చెప్పినట్టు అనమాట ఓకే సో సెలెక్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ యాడ్ స్టోరేజ్ క్లియర్ అండి అర్థమైంది అందరికీ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే మీకు క్రియేట్ చేసినాక అర్థం అవుతుంది సో ఇంకా చెప్పాలంటే మెషిన్ క్రియేట్ అయిపోయినాక ఇది అంతా ఇది రన్ అవుద్దండి మీరు పైన ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదంటే దానికి తెలియదు అనమాట ఇది నేను రన్ చేయాలని రన్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు లైనెక్స్ అండి ఇది మీరు కావాలంటే మీరు ఫస్ట్ టైం డిప్లై చేసేటప్పుడు ఇది ఇవ్వద్దు ఇది ఇవ్వకుండా ఇది మాత్రం ఇవ్వండి చూడండి మీకు వర్కౌట్ కాదు ఇప్పుడు ఒకటండి మీరు ఎక్కువ నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే నేను చెప్పింది చెప్పు మక్కింగ్ మక్కి దించారని మీరు మీకు ఒరిగేది ఏం లేదు సో నేను చెప్పింది ఏదైనా తప్పు చేసి చేయండి అప్పుడు మీకు వర్కౌట్ కాదు మళ్ళీ నేను చెప్పింది చేయండి అప్పుడు వర్కౌట్ అవుద్ది అప్పుడు డిఫరెన్స్ అర్థం అవుద్ది సో యాడ్ స్టోరేజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఎయిట్ జీబీ ఉంటుందండి మన కౌంట్ అడిషనల్ గా స్టోరేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ అదే మీకు కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ క్లాస్ ఉంది ఈబీఎస్ అని చెప్పి డోంట్ వరీ రైట్ నో గో విత్ ద డిఫాల్ట్స్ ఇంకా మీకు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి ఇవన్నీ సో బై డిఫాల్ట్ ఇది మీరు ఎయిట్కి వెళ్ళండి మీరు ఏం చేంజ్ అయ్యింది ఇక్కడ యాడ్ ట్యాంక్స్ ఇది కావడం మీరు మళ్ళీ ఇచ్చుకోవచ్చు అడిషనల్ గా ట్యాక్స్ కావాలంటే వాడుకోవచ్చు అని మనం ఈ ట్యాక్స్ స్టార్టింగ్ లో పెద్ద అనిపించదు అండి ఏది సింపులే కదా అనొచ్చు అనమాట కానీ బేసిక్ గా తర్వాత తర్వాత మీకు దీని వాల్యూ అర్థం అవద్దు అనమాట బిల్లింగ్ లో దీని బిల్లింగ్ వరకు వచ్చేసరికి దీని కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం అండి ట్యాక్సీ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కాస్ట్ సెంటర్ ఇచ్చుకుంటారు అనమాట యాక్చువల్ గా కాస్ట్ సెంటర్ అంటారు యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మీకు మల్టిపుల్ లొకేషన్ లో ఉంది అనుకోండి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కాస్ట్ సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పది అప్లికేషన్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక్కొక్క దానికి ఒక కాస్ట్ సెంటర్ ఉంటుంది సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని అనుకోండి సో ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనే కాస్ట్ సెంటర్ మేబీ ఒక అప్లికేషన్ అంటే నేను బిల్ తీసినప్పుడు అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ వన్ ఎంత యూజ్ చేస్తుంది టూ ఎంత చేస్తుంది త్రీ ఎంత అని బేస్డ్ అప్ ఆన్ దిస్ కాస్ట్ సెంటర్ నేను రిపోర్ట్ తీయొచ్చు అనమాట దానికోసం అది మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు రివ్యూ అండ్ లాంచ్ లాంచ్ ఓకే ఒక మిషన్ డిప్లాయ్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ స్టేటస్ చెక్స్ అని ఉంటాయండి ఓకే స్టేటస్ చెక్స్ లో రెండు చెక్స్ ఉంటాయి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ చెక్ అని సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ అంటే ఈ విఎం రన్ అవుతుంది కదా ఒక హార్డ్వేర్ ఇప్పుడు ఈ విఎంస్ ఉన్నాయి హెచ్పి డిఎల్ త్రీ ఏటి మేబీ అమెజాన్ డిఫరెంట్ సర్వర్ వాడచ్చు మనకు తెలియదు అది బట్ ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట ద చెక్స్ మానిటర్ ద ఏడబ్ల్యూ సిస్టమ్స్ రిక్వైర్డ్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఇన్స్యూర్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్ అంటే అండర్లైంగ్ హార్డ్వేర్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని ముఖ్యం అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ స్టేటస్ చెక్స్ వచ్చి నెట్వర్కింగ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చెక్స్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఈ రెండింటిలో ఏది ఫెయిల్ అయినా కూడా మీకు సర్వర్ కనెక్ట్ కాలేరు ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే అండర్లైంగ్ హార్డ్వేర్ బాగాలేదు అని అర్థం అదే ఇన్స్టెన్స్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి అంటే మీకు నెట్వర్కింగ్ లేదంటే కనెక్ట్ కాలేరు అనమాట సర్వర్ రన్ అవుతుంటుంది కానీ కనెక్ట్ కాలేరు అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయాలంటే సర్వర్ గా సర్వర్ మీరు రీచబుల్ కావట్లు అంత బాగానే మీరు రీచబుల్ కావట్లు ఫస్ట్ ఇక్కడికి చూడండి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ రెండు ఓకే కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని ఆ తర్వాత మిగతా వాటికి కనెక్ట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చి నేను బేసిక్ గా మనం దాని ఏమంటారు ఫస్ట్ ఈ దీన్ని కాపీ చేసి తీసుకెళ్లి పేస్ట్ చేస్తానండి ఇక్కడ మనం గుర్తున్న మనం ఇంజినిక్స్ అంతా ఇన్స్టాల్ చేసాం చెక్ చేద్దాం చూసారా వెల్కమ్ టు ఇంజినిక్స్ ఆన్ అమెజాన్ లైనెక్స్ ఏఎంఐ అని వచ్చింది ఎలా వచ్చింది నేనేం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అంటే మనం బూట్ స్ట్రాప్ లో యూజర్ డేటాలో ఇచ్చాం గుర్తుందా వెల్కమ్ టు ఇంజినిక్స్ అన్ని ఇచ్చాం అనమాట ఐ మీన్ ఇంజినిక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ సర
సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే మానిటరింగ్ మీకు ఏం చెప్పాను యాక్చువల్ గా డీటెయిల్ మానిటరింగ్ అనేబుల్ చేసినా లేదు సో ఇక్కడికి వస్తే చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది అనమాట మనం అనేబుల్ చేయాలి ఎందుకంటే బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాను కదా మీరు ఏం చేయొచ్చు మనం రైట్ లీక్ ఇన్స్టెంట్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ నెట్వర్క్ క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ అనేబుల్ డీటెయిల్ మానిటరింగ్ అన్నారు అనుకోండి సో మీకు ఏమవుద్దంటే అది ఫైవ్ మినిట్స్ కాస్త వన్ మినిట్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది చేద్దాం ఎందుకంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు మీకు చూపించాలి ఎనీవే నేను అప్పుడు చేస్తాను నవ్ నెట్వర్కింగ్ కి వెళ్ళి మీరు ఒక ఇన్స్టెన్స్ కి సమ్వేర్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ దాకా అసైన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే ఓకే నవ్ సో ఇమేజ్ ఈ క్రియేట్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వ్యూ ఆర్ చేంజ్ యూజర్ డేటా ఉంది సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ అండి విఎం క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే రన్ అవుతుంది అనమాట మనం ఇంకొకసారి రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎడిట్ చేసి చేసుకోవచ్చు అది కూడా చేయొచ్చు బట్ మాక్సిమం చెయ్యం సో ఇక్కడ మీరు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాను ఇక్కడ కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా సో షట్ డౌన్ బిహేవియర్ ని మీరు ఆల్రెడీ చూసినాయి ఒకవేళ గెట్ సిస్టమ్ లాగ్ అన్నారంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట సో నేను ఇక్కడ చూసిన యాక్చువల్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమి రన్ అవుతుంది విఎం వేరా లేకపోతే హైపర్ వి అని ఇక్కడ నుంచి కనుక్కోవచ్చు మీరు కిందకు వచ్చారు అనుకోండి ఇట్లా మెషిన్ చూడండి గ్జెన్ అని ఉంది చూడండి ఇక్కడ గ్జెన్ అంటే సిట్రిక్స్ గ్జెన్ అండి సిట్రిక్స్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక దాని ఏమంటారు వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అనమాట గ్జెన్ సర్వర్ ఫ్లాప్ అయింది యాక్చువల్ గా అది వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు తీసుకుని మాడిఫై చేసి యూజ్ చేసుకుంటున్నారు గ్జెన్ వర్చువల్ అడాప్టర్ చూసారా జస్ట్ ఇన్ కేసు ఎవడో తలమాసం అడిగాడు అనుకోండి మిమ్మల్ని బ్యాక్ హెండ్ లో ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్పడానికి చెప్తున్నాను ఇదంతా కిందకు వస్తే లాస్ట్ చూడండి అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి ఇది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మేము రన్ చేసింది అనమాట మనం ప్యాకేజెస్ రన్ చేసాం కదా ఇన్స్టాల్ చేయమని ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ చూపించాలి అంతా సి చూడాలండి ట్రీ చూడండి ట్రీ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది దానిపైన ఇంజనింగ్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది అండి ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి మీరు స్టేటస్ చెక్స్ చూసుకున్నారంటే రెండు పాస్ అయ్యా ఎస్ పాస్ అయిపోయినాయి సో నో ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ వచ్చి టెర్మినేట్ చేసిన అంటే ఇక్కడ నేను ఇన్స్టెన్స్ టెర్మినేషన్ ప్రొటెక్షన్ అని చూసారు కదా అనేబుల్ చేయాలన్నమాట అనేబుల్ చే యాక్చువల్ గా మనం రైట్ నో డిజేబుల్ ఉంది అనేబుల్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎవరైనా పొరపాటు డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ టెర్మినేట్ అన్నా కూడా అదేమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు గ్రే అవుట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరైనా చేయాలంటే రైట్ లిక్ సెటింగ్స్ టెర్మినేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫస్ట్ డిజేబుల్ చేయాలా డిజేబుల్ చేసి అప్పుడు రైట్ లిక్ ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ టెర్మినేట్ అనాలి సో కనెక్ట్ చేయాలంటే బేసిక్ గా మీరు ఐపి దీని ఐపి తీసుకెళ్ళి కనెక్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు పుట్టి వాడి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లేదా కనెక్షన్ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ కనెక్ట్ అన్నారంటే డీటెయిల్స్ చెప్పొద్ది మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కూడా ఈ జావా ఎస్ఎస్హెచ్ అని నేను ఎప్పుడు ఇది వాళ్ళది జావా ఎస్ఎస్హెచ్ క్లయింట్ అంటే మీకు జావా కావాలి యాక్చువల్ గా సో దాని ఏమంటారు ప్రైవేట్ కి ఎక్కడ ఉందో అడుగుతుంది మిమ్మల్ని సో నేను ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి లెట్ మీ దిస్ పిసి సి యూజర్ admin to downloads laptop ki dot pem teeskochi ikkada istam ikkada ichi launch ssh client anna anukondi basically meeku endante java install ayi undala java install ayi unte basically idi run avuthadu anamata na adesam java ledhu ani anukuntunanu అంటే మీకు పుట్టి లేదు ఇలా చేయాలంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మీ ఆఫీస్ లో పని చేయదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు డిజేబుల్ చేసి ఉంటారు కొన్నిసార్లు ఈవెన్ పుట్టి కూడా పని చేయదు ఎందుకంటే పుట్టి పని చేయాలంటే మీకు పోర్ట్ ట్వంటీ టూ ఓపెన్ చేసి ఉండాలి ఫైర్ వాళ్ళు సో అది ఓపెన్ చేయడానికి రీజన్ లేదు ఎందుకు చేయాలి ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు పోర్ట్ ఎయిటీ ఆర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఓపెన్ చేస్తే చాలు ఇది అవసరం లే సో ఒకవేళ మీరు ఆఫీస్ లో ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మీకు పుట్టి కనెక్ట్ కాలేదు అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే బేసిక్ గా మీకు పోర్ట్ ట్వంటీ టూ వచ్చి మీకు ఫైర్ వాల్ డిజేబుల్ చేసి ఉంటారు అందువల్ల కుదరదు మీరు అది కన్ఫర్మ్ అది ఫైర్ వాల్ ఇష్యూవా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలనుకోండి సేమ్ సర్వర్ మీ ఇంట్లో నుంచి పనిచేస్తుంది కానీ ఆఫీస్ నుంచి పని చే పని చేయట్లేదు అంటే సేమ్ అదే పుట్టి అని వాడుతున్నారంటే ఏదైనా
లాంచ్ టెంప్లెట్స్ కుదిరితే స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇవన్నీ ఈ నాలుగు మాట్లాడతాం ఒకసారి ఫిక్స్ అండి బికాస్ పోయినట్టు అది రీక్రియేట్ చేసుకోవాలి లేదా స్నాప్ షాట్ బ్యాక్ అప్ రీస్టోర్ చేసుకోవాలి సార్ ఇక్కడ ఒకసారి షట్ డౌన్ చేస్తారు ఇన్స్టెన్సెస్ వాట్ ఆర్ ద రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కెన్ షో మీ దట్ అగైన్ హ్మ్ ఓకే హ్మ్ అంటే మిగతా కూడా ఉంటాయి కదా సార్ అంటే బేసిక్ గా ఫిజికల్ ఇన్స్టెన్స్ అవి కూడా రన్ అవుతుంటాయి కదా అంటే హౌ కెన్ ఐ డూ దట్ ఫిజికల్ తో మీకే సంబంధం అండి సంబంధం ఓకే అది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవాలి అన్ని ఇప్పుడు ఆ దాని మీద ఇంకో వేరే రన్ అవుతుంటాయి మీకు యాక్సెస్ ఇస్తే వేరే వాళ్ళే రన్ అవుతుంది ఐ షట్ డౌన్ చేస్తే మొత్తం షట్ డౌన్ అయిపోతాయి కదా అంటే హౌ దే విల్ కీప్ చార్జింగ్ మీ కదా అంటే ఇఫ్ ప్రాక్టీస్ అప్పుడు నేను ఐ హావ్ టు కంట్రోల్ ఎవరీథింగ్ రైట్ అదర్వైజ్ దే విల్ బి చార్జింగ్ మీ రైట్ మీరు ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు చూడండి మీరు ప్రాక్టీస్ అయిపోయినాక రైట్ లెగ్ స్టే టు టెర్మినేట్ ఓకే టెర్మినేట్ చేసేయండి మీకు బిల్లు పడదు మీరు స్టాప్ చేసినప్పుడు నేను ఇది ఎందుకు స్టాప్ చేశానంటే పపెట్ పపెట్ మాస్టర్ క్లయింట్ నాకు నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ క్లాస్ ఉంది ప్రతిసారి ఇన్స్టాల్ చేయడం కుదరదు నాకు అందుకని పొద్దున క్లాస్ చెప్పేసి షట్ డౌన్ చేసి పెట్టా కానీ నాకు దాన్ని బిల్ వేస్తాడు వాడు ఎందుకు సిపియూ మెమరీకి ఎయిడ్ కానీ నేను వాడుతున్న స్టోరేజ్ కి బిల్లు పడుతుంది విచ్ ఈస్ దీనికి ఒక ట్వంటీ జీబీ దీనికి ఒక టెన్ జీబీ థర్టీ జీబీకి బిల్లు పడుతుంది కానీ ఆ థర్టీ జీబీ ఫ్రీ దాని కింద కౌంట్ అవుతుంది కాబట్టి బిల్లు పడదు అనమాట ఓకే క్వశ్చన్స్ అండి సో రేపు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం లాంచ్ టెంప్లెట్స్ స్పాట్ రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కుదిరితే మీరు చూడండి ఇవన్నీ లేదండి నో ఏమై డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ ఇమేజ్ స్నాప్ షాట్ మీకు బిల్లు పడుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా సో మీరు వెనక అది ఎస్త్రీ వాడద్ది కాబట్టి దానికి బిల్ వేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఏమైన ఇమేజ్ కాబట్టి ఎక్కడో ఎక్కడో ఆ ఇమేజ్ స్టోర్ కావాలి ఆ స్టోరేజ్ అది ఉంటుంది అనమాట questions <laughs> so once we use once we use aws uh, any database suppose we maintain database uh, server also but uh, at local we can't store anything everything need to be in the cloud right and that's obvious kada andi me cloud lo vaadtham cloud le ani cloud le untayi okay okay and so we have to trust it uh, amazon will survive an ankoalante inga dar ledu okay me manager ledu kada vaadukovalani మామూలుగా <laughs> సి ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఎప్పటికీ క్లౌడ్ ఫెయిల్ కాదు అని అనుకోవడం ఎలా అంటే నా బండి ఎప్పుడు పంచర్ కాదు అనుకోవడం అలాంటిదండి అది మనం చెప్పలేము కాబట్టి ఏం చేయాలా పంచర్ అయినప్పుడు మనం ఏం ఎట్లా దానికి ఎట్లా కావాలా మనకు స్పేర్ టైర్ ఉండాలి బేసిక్ గా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో స్ప్రెడ్ చేసి పెట్టుకుంటే ఓకే సో అప్పుడు మనకి ఇబ్బంది ఉండదు కాదు మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీస్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకేసారి రెండు ఐర్లు పంచర్ అయితే ఏం చేస్తాం మన కర్మ అసలు మేము చేయలేదు Thank you, sir. Okay, na? Have a nice time. Yeah. Okay, guys. Chalo. Uh, see you tomorrow. Same time. Bye, folks.